తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ డిఎస్సి డిఎస్సి ఎస్జిటి లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్ నెంబర్ టూకి సంబంధించి మన డైరీ టెస్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ డైరీ టెస్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ అనేది నవంబర్ ఒకటో తేదీన కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు ప్రశ్నపత్రాలను ఒకసారి చూస్తే మనకు సైకాలజీతో పాటు గణితంలోని ప్రశ్నపత్రాలు ప్రశ్నలు అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ప్రతిరోజు కూడా మన ఇన్స్టిట్యూట్లో వన్ అవర్ సైకాలజీ క్లాస్ అనేది చెప్పించడం జరుగుతుంది మీరు కూడా ఈ లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి రచయితలు మరియు స్టేట్ ఫ్యాకల్టీ బోధిస్తూ రాష్ట్రంలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా ప్రతిరోజు కూడా సైకాలజీ చెప్పిస్తూ ప్రతి అంశాన్ని కూడా బేసిక్స్ నుంచి నేర్పిస్తున్న రాష్ట్రంలోనే ఏకైక సంస్థ తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ మీరు కూడా ఈ లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఈరోజు ప్రశ్న పత్రాన్ని ఒకసారి గమనిద్దాం మొదటి ప్రశ్న చలనాత్మక నియంత్రణ విషయానికి వస్తే పుట్టినప్పుడు శిశువు తలను నిలపలేని స్థితి నుంచి దాన్ని చలనాన్ని తన వశంలోకి తెచ్చుకోవడం ఏ దశలోకి జరుగుతుంది చలనాత్మక నియంత్రణ విషయానికి వస్తే పుట్టినప్పుడు శిశువు తలను నిలపలేని స్థితి నుంచి దాన్ని చలనాన్ని తన వశంలోకి తెచ్చుకోవడం అన్నది శైశవ దశలో జరుగుతుంది రెండో ప్రశ్న శైశవ దశకు సంబంధించిన సత్యమైన వాక్యం ఏది శైశవ దశలో ప్రజ్ఞ విషయంలో శిశువు సరిగ్గా పరిపక్వత చెందడు మరియు ఈ శైశవ దశలో స్మృతి అనేది తక్కువగా ఉంటుంది సమాధానం పై రెండు మూడో ప్రశ్న ఏ దశలో శిశువుకు ఇతర వస్తువులపైకి దృష్టిని మార్చ మార్ మరల్చగానే ప్రస్తుత ఉద్వేగం మర్చిపోతారు శైశవ దశలోని శిశువుకు ఇతర వస్తువులపైకి దృష్టిని మరల్చగానే ప్రస్తుత ఉద్వేగాన్ని మర్చిపోతారు నాలుగో ప్రశ్న శిశువును తనకు ఇష్టమైన పని చేయనీకపోవడం తన ఇష్టానికి విరుద్ధంగా పెద్దలు ప్రవర్తించడం అడిగిన వస్తువులు ఇవ్వకపోవడం వంటివి జరిగినప్పుడు శిశువులు దీనిని కనబరుస్తారు శిశువులు కోపం అనేది కనబరుస్తారు శిశువు అనే అతను తనకు ఇష్టమైన పని చేయనీయకపోవడం తన ఇష్టానికి విరుద్ధంగా పెద్దలు ప్రవర్తించడం అడిగిన వస్తువును ఇవ్వకపోవడం లాంటి విషయాల్లో సింధు శిశువు అన్నవారు కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తారు ఆరో ప్రశ్న జ్ఞానేంద్రియాలు ఏ దశలో చాలా అభివృద్ధి చెందుతాయి జ్ఞానేంద్రియాలు అన్నవి శైశవ దశలో బాగా అభివృద్ధి చెందుతాయి ఏడో ప్రశ్న నవజాత శిశువులో అస్పష్టంగా పనిచేసే జ్ఞానేంద్రియం నవజాత శిశువులో అస్పష్టంగా పనిచేసే జ్ఞానేంద్రియం కండు ఎందుకంటే దృష్టి జ్ఞానం మనకు రెండవ నెల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది తొమ్మిదో ప్రశ్న నవజాత శిశువులో తొలి ఉద్వేగం ఏమిటి నవజాత శిశువులో తొలి ఉద్వేగం నవజాత శిశువులో తొలి ఉద్వేగం ఉత్తేజం ఎనిమిదో ప్రశ్న నవజాత శిశువు ప్రధాన లక్షణం నవజాత శిశువు యొక్క ప్రధాన లక్షణం సర్దుబాటు పదో ప్రశ్న పాలదంతాల వయసు పాలదంతాల వయసు అని శైశవ దశను పిలుస్తారు పదకొండో ప్రశ్న నవజాత శిశువులో తొలి ప్రతిస్పందన ఏమిటి నవజాత శిశువులో తొలి ప్రతిస్పందన ఏడవడం పన్నెండో ప్రశ్న ఇక్కడ నుంచి మనకు గణితం అనేది ప్రారంభమవుతుంది ముప్పై ఆరు సెంటీమీటర్ల పొడవు ఇరవై నాలుగు సెంటీమీటర్ల వెడల్పు గల దీర్ఘచతురస్రాకార పొలం యొక్క చుట్టుకొలత ఎంత మనకు దీర్ఘచ దీర్ఘచతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత ఫార్ములా టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ నూట ఇరవై పదమూడో ప్రశ్న ఒక దీర్ఘచతురస్ర చుట్టుకొలత డెబ్బై ఆరు సెంటీమీటర్లు పొడవు ఇరవై ఆరు సెంటీమీటర్లు అయినా దాని వెడల్పు ఎన్ని సెంటీమీటర్లు ఇది కూడా టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి అనే ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని చేయవచ్చు ఆన్సర్ పన్నెండు పద్నాలుగో ప్రశ్న దీర్ఘచతురస్రాకార పొడవు ఇరవై రెండు పాయింట్ ఐదు మీటర్లు వెడల్పు పద్నాలుగు పాయింట్ ఐదు మీటర్లు దీని చుట్టూ కంచే వేటకు మీటర్కు ఆరు రూపాయల వంతెన ఎంత ఖర్చు అవును ఇది మనకు చుట్టుకొలత కనుక్కొని వచ్చిన వచ్చిన లెంత్ని ఇంటూ సిక్స్ ఆరు రూపాయల చొప్పున వేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ నాలుగు వందల నలభై నాలుగు పదహైదో ప్రశ్న చుట్టుకొలత ముప్పై రెండు సెంటీమీటర్లు అయ్యే విధంగా వేరు వేరు పొడవులు వెడల్పులు గల దీర్ఘ చతురస్రంను ఎన్నింటినీ గీయగలము ఇక్కడ ఉండే కండిషన్ ఏమిటంటే భుజాల పొడవులు ధనపూర్ణ సంఖ్యలో ఉండాలి ఆన్సర్ ఎనిమిది ఒకవేళ విభిన్న పొడవు వెడల్పులు గల దీర్ఘ చతురస్రం అని అడిగితే ఆన్సర్ మనం తొమ్మిది ఏడు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు పదహారో ప్రశ్న నలభై నాలుగు సెంటీమీటర్ పొడవు గల తీగను ఉపయోగించి వేరువేరు పొడవు వెడల్పు గల దీర్ఘ చతురస్రంలో ఎన్నింటిని గీయవలను ఇక్కడ ఉన్న కండిషన్ భుజాల పొడవులు ధనపూర్ణ సంఖ్యలు అయి ఉండాలి ఆన్సర్ పదకొండు ఒకవేళ విభిన్న పొడవు వెడల్పులు అంటే మనకు ఆన్సర్ పది అనేది అవుతుంది పదిహేడో ప్రశ్న ఇరవై నాలుగు సెంటీమీటర్ల పొడవు గల ఒక తీగను ఉపయోగించి వేరు వేరు పొడవు వెడల్పు గల దీర్ఘ చతురస్రమును ఎన్నింటిని గీయగలము ఇక్కడ కూడా కండిషన్ భుజాల పొడవులు ధనపూర్ణ సంఖ్యలు సమాధానం ఆరు 
పద్దెనిమిదో ప్రశ్న చుట్టుకొలతో నలభై ఒక్క సెంటీమీటర్ల ఏ విధంగా వేరు వేరు పొడవు వెడల్పులు గల దీర్ఘ చతుర్సంలో ఎన్నిటిని గీయగలము ఇక్కడ చుట్టుకొలతో నలభై ఒకటి అయ్యే విధంగా అంటే మనకు ఏదైనా సరే చుట్టుకొలత అనేది సరి సంఖ్యలో వస్తేనే మనం దాన్ని ధనపూర్ణ సంఖ్యలో రెక్టాంగిల్ అనేది గీ గీయడం అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ బేజ్ సంఖ్యలో చుట్టుకొలత ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం దీర్ఘ చతుర్సంను ధనపూర్ణ సంఖ్యలో ఉపయోగించి ఏమీ గీయలేము ఆన్సర్స్ ఉన్నాం పంతొమ్మిదో ప్రశ్న ఒక దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క పొడవు దాని వెడల్పుకు రెట్టింపు ఉన్నది దీని చుట్టుకొలత నలభై ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు అయిన దీర్ఘ చతురస్ర వెడల్పు ఎంత ఆన్సర్ ఎనిమిది ఇరవయో ప్రశ్న నూట నలభై నాలుగు సె సెంటీమీటర్ల పొడవు వంద సెంటీమీటర్ల వెడల్పు గల ప్రదేశమును పన్నెండు సెంటీమీటర్ల పొడవు ఆరు సెంటీమీటర్ల వెడల్పు గల టైల్స్తో నింపవలేనన్న ఎన్ని టైల్స్ కావలేను సమాధానం నూట ఇరవై ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకార పొలం యొక్క పొడవు అరవై మీటర్లు దీని వెడల్పు దీని పొడవులో సగం అయిన వైశాల్యంను కనుగొనము దీర్ఘ చతురస్రాకార వైశాల్యం లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ దీ ఈ ఫామ్లో బేస్ చేసుకుని మనం చేయగా వచ్చే ఆన్సర్ ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందలు ఇరవై రెండో ప్రశ్న ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకార ప్లాట్ యొక్క వైశాల్యం రెండు వేల నాలుగు వందల చదరపు మీటర్లు దీని పొడవు వెడల్పు మూడు ఇష్టు రెండు నిష్పత్తిలో ఉన్న దీని చుట్టుకొలత ఎంత సమాధానం రెండు వందలు ఇరవై మూడో ప్రశ్న ఒక గది యొక్క పొడవు వెడల్పు వరుసగా ఆరు మీటర్లు మరియు నాలుగు మీటర్లు అయితే దీన్ని నేల అంతటికీ కార్పెట్ పరచుటకు ఒక చదరపు మీటర్కు రెండు వందల నలభై రూపాయల చొప్పున ఎంత ఖర్చు అవుతుంది సమాధానం ఐదు వేల ఏడు వందల అరవై ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకార నేల పొడవు వెడల్పు కంటే ఇరవై మీటర్లు ఎక్కువ దాని చుట్టుకొలత రెండు వందల ఎనభై అయిన పొడవు ఎంత దీని యొక్క పొడవు అరవై సెంటీమీటర్లు ఎనభై సెంటీమీటర్లు ఇరవై ఐదో ప్రశ్న రెండు వందల నలభై మీటర్లు ఇంటూ రెండు వందల మీటర్లు కొలతల గల దీర్ఘ చతురస్రాకార పొలంను కంచిన వేటకు మీటర్కు ముప్పై రూపాయల వంతున ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఇరవై ఆరు వేల నాలుగు వందలు ఇరవై ఆరో ప్రశ్న ఒక దీర్ఘ చతురస్సార పొడవు రెండు రెట్లు వెడలుపు మూడు రెట్లు అయినా దాని వైశాల్యం ఎలా మారును ఆరు రెట్లు ఇరవై ఏడో ప్రశ్న అరవై మీటర్ల పొడవు నలభై మీటర్ల వెడల్పు గల ప్లాట్ చుట్టూ బయట మూడు మీటర్ల వెడల్పు గల బాట నిర్మించారు అయినా ఆ బాట వైశాల్యం కనుగొనము సమాధానం ఆరు వందల ముప్పై ఆరు చదరపు మీటర్లు ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న ఒక దీర్ఘ చతురస్ర పొడవు వెడల్పులు వరుసగా తొంభై మీటర్లు మరియు అరవై మీటర్లు ఈ మైదానంలో మూడు మీటర్లు వెడల్పు గల రెండు రో రెండు రోడ్లు దీర్ఘ చతురస్ర పొడవు వెడల్పుకు సమాంతరంగా ఉండి మైదానం యొక్క మధ్యభాగంలో ఒకదానికొకటి కలుసుకున్నవి చదరపు మీటర్కు నూట పది రూపాయల చొప్పున రోడ్డు నిర్మాణంకు ఎంత ఖర్చగును సమాధానం నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల సమాధానం నలభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల పది రూపాయలు ఇరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న ఒక పాఠశాల భవనంలో పద్దెనిమిది మీటర్ల పొడవు పన్నెండు పాయింట్ ఐదు మీటర్ల వెడల్పు గల హాలు కలదు హాలు నేలపై గోడల నుంచి యాభై సెంటీమీటర్ల వెడల్పు గల స్థలము వదిలి హాలు మధ్యలో ఒక కార్పెట్ పరచబడినది కార్పెట్ వైశాల్యంను కనుగొనము సమాధానం నూట తొంభై ఐదు పాయింట్ ఐదు చదరపు మీటర్లు ముప్పయో ప్రశ్న ఎనిమిది మీటర్ల ఇంటూ ఐదు మీటర్ల కొలతలు గల గది చుట్టూ రెండు మీటర్ల వెడల్పు గల వరండా కలదు ఆ వరండా ఆక్రమించిన ప్రదేశ వైశాల్యం కనుగొనము సమాధానం అరవై ఎనిమిది చదరపు మీటర్లు ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకార పార్కు యొక్క పొడవు వెడల్పు వరుసగా ఏడు వందల మీటర్లు మరియు మూడు వందల మీటర్లు దీని భుజాలకు సమాంతరంగా పది మీటర్ల వెడల్పు గల రెండు రోడ్లు పార్కు మధ్యభాగంలో పరస్పరం ఖండించుకునే విధంగా నిర్మించబడినవి రోడ్డు వైశాలను కనుగొనము సమాధానం తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల చదరపు మీటర్లు ముప్పై రెండో ప్రశ్న పన్నెండు మీటర్ల భుజం గల చతురస్రాకార పొలంను గడ్డి మైదానంగా మార్చటకు చదరపు మీటర్కు మూడు పాయింట్ ఐదు రూపాయల చొప్పున ఎంత ఖర్చు అవును సమాధానం రెండు వందల నాలుగు రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది దీని వైశాలను తెలుసుకొని వచ్చిన వైశాలం ఇంటూ మూడు పాయింట్ ఐదు చేసినట్టయితే మాకు రెండు వందల నాలుగు సమాధానం వస్తుంది పదమూడో ప్రశ్న ఒక చతురస్ర భుజం పొడవు రెట్టింపు పైన దాని వైశాలం ఎలా మారుతుంది నాలుగు రెట్లు అవును ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న ఒక చతురస్ర భుజం పొడవు సగమైన దాని వైశాలం ఎలా మారును నాలుగో వంతు అవును ముప్పై ఐదో ప్రశ్న చతురస్రం మరియు సమాంతర చతుర్భుజంల వైశాల్యం సమానం చతురస్రం భుజం నలభై మీటర్లు సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క ఎత్తు ఇరవై మీటర్లు అయినా సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క భూమి ఎంత ఎనభై మీటర్లు ముప్పై ఆరో ప్రశ్న నలభై ఐదు మీటర్ల భుజం గల చతురస్రాకార మైదానం చుట్టూ రెండు పాయింట్ ఐదు మీటర్ల వెడల్పు గల బాట కలదు ఆ బాట వైశాల్యంను కనుగొనము సమాధానం నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు చదరపు మీటర్లు ముప్పై ఏడో ప్రశ్న 
వంద మీటర్ల భుజం గల ఒక చతురస్రాకార మైదానం చుట్టూ బయట ఐదు మీటర్ల వెడల్పు గల బాటకలదు పది చదరపు మీటర్ల బాటను నిర్మించడకు అగు ఖర్చు రెండు వందల యాభై రూపాయలు అయినా మొత్తం బాటను నిర్మించడకు అగు ఖర్చు ఎంత ఇక్కడ ప్రశ్నలో మనకు వంద మీటర్లు అని పడాల్సింది పది మీటర్లు అని ప్రింట్ మిస్టేక్ పడింది సమాధానం యాభై రెండు వేల ఐదు వందలు రూపాయలు ముప్పై ఎనిమిదో ప్రశ్న ఒక చతురస్రాకార మైదానం యొక్క భుజము ఎనభై మీటర్లు దీనిలో నడవడానికి వీలుగా మైదానం యొక్క భుజాలకు సమాంతరంగా రెండు రోడ్లు ఒకదానికి ఒకటి మైదానం మధ్య భాగంలో పరస్పరం ఖండించుకునే విధంగా నిర్మించబడినవి రోడ్ల వెడల్పు నాలుగు మీటర్లు అయినా రోడ్డు యొక్క వైశాలను కనుగొను ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు చదరపు మీటర్లు ముప్పై తొమ్మిదో ప్రశ్న ఒక అర్ధవృత్త వ్యాసము నాలుగు పాయింట్ రెండు మీటర్లు అయినా వైశాలము ఎంత ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది మూడు చదరపు సెంటీమీటర్లు నలభైవ ప్రశ్న ఒక చతురస్ర కన్నము పన్నెండు మీటర్లు అయిన వైశాల్యం ఎంత డెబ్బై రెండు చదరపు మీటర్లు నలభై ఒకటో ప్రశ్న ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకార వైశాల్యం పొడవులు వరుసగా తొంభై చదరపు సెంటీమీటర్లు మరియు పదహైదు సెంటీమీటర్లు అయిన దాని వెడల్పు ఎంత ఆరు సెంటీమీటర్లు నలభై రెండో ప్రశ్న ఒక చతురస్రాకార వైశాల్యం ఒక వెయ్యి రెండు వందల ఇరవై ఐదు చదరపు మీటర్లు అయినా దాని చుట్టుకొలత ఎంత నూట నలభై మీటర్లు నలభై మూడో ప్రశ్న ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకార స్థలం బెడపులలో దానికి ఇంకో సగం కూడా కలిపితే పొడవు వస్తుంది దాని వైశాలం రెండు బై మూడు హెక్టార్లు అయినా దాని పొడవు ఎంత వంద మీటర్లు నలభై నాలుగో ప్రశ్న ఒక పెరటి స్థలం ఇరవై ఐదు మీటర్ల పొడవు పదహారు మీటర్ల వెడల్పు గల దానిని ఇరవై సెంటీమీటర్లు ఇంటూ పది సెంటీమీటర్ ఇటుకలతో నేలను కప్పాలి కావాల్సిన ఇటుకల సంఖ్య ఇరవై వేలు ఇది మనకు స్థలం వైశాలంపై ఇటుకల వైశాలం వేసే సమాధానం వస్తుంది నలభై ఐదో ప్రశ్న పద్దెనిమిది మీటర్ల పొడవు ఉన్న గదిలో నాలుగు పాయింట్ ఐదు సున్నా రూపాయలు పర్ మీటర్ రేటుతో ఏడు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్ల వెడల్పు అయిన తివాచి పరచడానికి ఎనిమిది వందల పది రూపాయలు ఖర్చు అయినది ఆయన గది వెడల్పు ఎంత సమాధానం ఏడు పాయింట్ ఐదు ఓపిక ఉన్నంత వరకు కాదు ఓపిక ఉన్నంత వరకు పోరాడు విజయం సొంతమవుతుంది తిరుపతి శ్రీ పిక్నాడు ఈఎస్సీ మనం ప్రతిరోజు కూడా చేసిన వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాం వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి మీరు క